హలో అందరికీ నమస్కారం లలితాస్ కిచెన్ టిప్స్కి స్వాగతం ఈరోజు మనం చాలా సింపుల్గా చేసుకునే ట్రెడిషనల్ రెసిపీ అండి ఇది పచ్చి పులుసు ప్రిపరేషన్ ఈరోజు చూద్దామండి ఈ వేసవి కాలంలో మనం ఇంకా వేపుళ్ళు కర్రీస్ ఎన్ని ఉన్నా కానీ కొంచెం చారుతో తింటే అన్నం అనేది మనకి సాటిస్ఫాక్షన్గా ఉంటుందండి కానీ డైలీ మనం సాంబారు చారు అలాంటివి చేసుకోలేము కాబట్టి ఈ పచ్చి పులుసు అనేది చాలా సింపుల్గా ఈజీగా చేసుకొని టేస్టీగా తినే ఒక రెసిపీ అండి ఇది దీని ప్రిపరేషన్ చూద్దామండి దానికంటే ముందుగా నా ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండకపోతే ఈ వీడియో కిందనే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసేసి ప్రక్కనే వచ్చే బెల్లైకాన్ని ట్యాప్ చేయడం ద్వారా నా న్యూ నోటిఫికేషన్స్ మీ మొబైల్కి డైరెక్ట్గా వస్తాయండి ఇప్పుడు దీని తయారీ విధానం చూద్దాం ఇది ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ చింతపండు అండి ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ చింతపండు తీసుకొని దీంట్లో కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మనం నానబెట్టుకోవాలి దీన్ని ఒక టెన్ మినిట్స్ అలా నానబెట్టుకుంటేనే కానీ మనకి ఇది మెత్తగా పులుసు తీసుకోవద్దు కాదు టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఇలా మంచిగా నాని ఉంటుంది దీన్ని ఇప్పుడు మనం బాగా ఇలా పిసికి మనం పులుసు తీసుకోవాలండి దీని నుంచి ఈ చింత పులుసు అనేది ఏమి ఆ పలుపు అది అంత గుజ్జు అది అంత ఏం లేకుండా మంచిగా మనం తీసి ఒక బౌల్లో పెట్టుకోవాలి మనకి రెండు మూడు సార్లు కూడా ఇది ఇలా తీసుకోవాలండి చింతపండుని మొత్తం కూడా దీంట్లో పులుపు అంతా కూడా ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి ఈ పులుసు మొత్తం కూడా ఇప్పుడు ఇది మనకి చింత పులుసు రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు మీడియం సైజ్ అయితే రెండు పెద్దదైతే ఒకటి పచ్చిమిర్చి ఫైవ్ పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి పెట్టాను నెక్స్ట్ పోరు ఎండు మిర్చి తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక కడాయిలో ఆయిల్ తీసుకొని నాలుగు ఎండు మిర్చి పోపు దినుసులు జీలకర్ర ఆవా వేసేయండి ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసాను ఇప్పుడు వీటిని కలుపుకోవాలి మనం స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలండి కొంచెం రెండు రెబ్బలు కరివేపాకు వేసాను ఇప్పుడు ఈ కరివేపాకు మొత్తం కూడా చిట్టుపట్లాడుతూ ఉంది పసుపు కొంచెం యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది మనకి పోపు అనేది రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ పోపు తీసుకొని మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి చింత పులుసులో యాడ్ చేద్దాము ఇప్పుడు మనం ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ చింతపండు తీసుకున్నాం కాబట్టి మనం టెన్ గ్రామ్స్ బెల్లం తీసుకుంటే సరిపోతుందండి టెన్ గ్రామ్స్ బెల్లం యాడ్ చేసుకోవాలి దీంట్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి వీటన్నిటిని కూడా చేతిలోకి తీసుకొని చక్కగా నలిపేస్తూ ఈ పులుసు అనేది మనం పిసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనకి ఇది పచ్చి పులుసు చేతితో పిసుకితేనే బాగుంటుంది ఇలా కళ్ళుప్పు ఒకేసారి వేసుకోకుండా కొంచెం కొంచెం చేతిలోకి తీసుకొని ఇలా నలుపుతూ ఇవి మొత్తం కూడా ఇలా రెడీ చేసుకోవాలి ఈ పచ్చి పులుసు అనేది మనకి ఇలా చేత్తో చేస్తేనే బాగుంటుందండి మనం ఇవన్నీ కూడా మిక్సీలో వేసుకొని రోట్లో వేసుకొని నూరుకున్నా కానీ అంత టేస్ట్ రాదు మనకి మనం భోజనం చేసేటప్పుడు అప్పటికప్పుడు ఇది రెడీ చేసుకొని చివరిలో కొంచెం వడ్డించుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి ఇది మనం వేసవిలో రెగ్యులర్గా చేసుకున్నా కానీ చాలా బాగుంటుంది ఈ రెసిపీ అనేది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అసలు మర్చిపోవద్దండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే బాయ్ బాయ్